ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু অল আসাদ জামান আসাদ আপনাদের সাথে আছি দ্য মেন্টরস টিউটোরিয়াল চ্যানেলে আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি সো ভিউয়ার্স আজকে যে ক্লাসটি আমি আপনাদেরকে উপহার দেব এই ক্লাসটিতে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ছোট ছোট বিষয় বিশেষ করে আমরা যারা ইংরেজি শিখতে অত্যন্ত আগ্রহী বা যারা মোটামুটি ভালো ইংরেজি জানে তাদের কাছেও কিছু কিছু কনফিউশন থেকে যায় আর যারা আপনারা দুর্বল আছেন তাদের তো কনফিউশন থাকাটাই স্বাভাবিক যেমন কথার কথা একজন আমাকে জিজ্ঞেস করে স্যার আসলে স্যার এই যে বি বি ই বি স্যার এইটা কোথায় ব্যবহার করব ওয়েল ঠিক আছে আচ্ছা যদি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি কিন্তু এই ধরনের দুটো একটা টিটোরিয়াল অলরেডি দিয়েছে আজকে কিন্তু ডিটেলস অ্যানালাইসিস হয়ে যাবে আশা করি আপনার ধারণা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি আপনি ধৈর্য ধরে একটু কষ্ট করে একটু সময় নিয়ে আমাদের আজকের এই টিটোরিয়ালটি দেখেন এবং বেশি সময় লাগবে না অল্প সময় কিন্তু আপনি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়ে যাবেন তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিন সো যে কথা বলছিলাম যে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে যে স্যার আসলে আচ্ছা স্যার বিং বিই আইএনজি এই বিংটা বিশ্বতে আইএনজি তার মানে বিং হচ্ছে এই বিং কোথায় ব্যবহার করব তো হ্যাঁ এই বি কোথায় ব্যবহার করবেন বিং কোথায় ব্যবহার করবেন কীভাবে কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট্টখাটো বিষয় ইভেন স্পিকিংয়েও আপনার কনফিউশন চলে আসে আবার লেখার ক্ষেত্রেও কনফিউশন চলে আসে সো আজকে কিন্তু আমি এই জিনিসটাকে একদম পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ সো নো মোর টকিং লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস সো ভিয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু অল আফটার দ্য ইন্ট্রো ইন্ট্রো পর আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন আমরা শুরু করছি আমাদের মূল ক্লাস সো এভরিবডি টেক লুক অ্যাট বট আমরা সবাই বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করবো আমি এখানে কিছু জিনিস লিখে লিখে আজকে কিন্তু দেখাবো অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু পুরোপুরি ক্লাস নিচ্ছি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ঘরে বসে বাড়িতে বসে অফিসে বসে আপনি কিন্তু আপনার মোবাইলে বা কম্পিউটারে ল্যাপটপে বসে বসে কিন্তু এই ক্লাসগুলো করতে পারবেন ক্লাসগুলো করে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিতে পারেন কারণ আপনি একজন টিচার নিলেও আপনাকে এইভাবেই হয়তো বোঝাতেন তিনি বা একটা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভর্তি হলে সেখানে ক্লাস করলে তিনিও ঠিক এইভাবে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন আমি যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি সো ভিউয়ার্স যাই হোক ও আমার হাতে একটা বই দেখতে পাচ্ছেন এই বইটার কথা আমি এর আগেও বিভিন্ন ভিডিওতে বলেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই বইটি বইটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই বিশেষ করে স্মার্ট ইংলিশ শেখার জন্য যারা অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে সহজে ইংরেজি শিখতে চান তাদের জন্য এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি যদি আপনাদের কালেকশানে না থেকে থাকে অবশ্যই আজই কালেক্ট করার চেষ্টা করুন বইটি বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইয়াস আই এম দ্য রাইটার অফ দ্য বুক আমি এই বইয়ের লেখক সো এই বইটি আমি এমনভাবে উপস্থাপন করেছি যে অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে আপনি নিজে নিজে দেখতে পারবেন ইংলিশের সাথে সাথে বাংলাতেও দেওয়া আছে তাই যারা দুর্বল তারাও কিন্তু অত্যন্ত সহজে এখান থেকে বুঝতে পারবেন আমাদের বিভিন্ন ধরনের গ্রামাটিক্যাল আলোচনা ফান্ডামেন্টাল গ্রামাটিক্যাল আলোচনা এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে স্পিকিংয়ের সহজ কিছু পন্থা উপায় এই বইয়ে দেওয়া হচ্ছে কিছু কৌশল যেগুলো আপনি ফলো করলে স্পিকিং করতে পারবেন সহজে সেইগুলো এই বইয়ে দেওয়া আছে এছাড়া অসংখ্য জিনিস এই বইয়ে দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে তো যাই হোক বইটা আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন আর বইটা সংগ্রহ করার জন্য সরাসরি ফোনে কথা বলবেন কোনো মেসেজ কমেন্টসে যে কথা বলার দরকার নাই সরাসরি ফোনে কথা বলবেন আমার সাথে আই এম সো ফ্রেন্ডলি আমি আপনাকে রেসপন্স করব ইনশাল্লাহ তো যাই হোক বইয়ের অ্যাডভার্টাইজ শেষ আবারও ক্লাসে ফিরে আসছি বারবার এইভাবে আপনাদেরকে কনভার্ট করে অন্যদিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না ডোন্ট ওয়ারি ওকে আচ্ছা তাহলে যে বিষয়টা আমি বলতেছিলাম যে সেটা হচ্ছে যে বি ভার্ব আচ্ছা বি ভার্ব বি ভার্ব কোনগুলো হয় সেইগুলো অর্থাৎ বি দিয়ে আমি শুরু করি তাহলে বি ভার্ব যদি আমি এভাবে বলি আপনারা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করবেন সবাই আচ্ছা আমার বোর্ডে আবার মার্কারের সমস্যা কিনা আল্লাহ জানে যাই হোক মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা দেখি লিখে বিসমিল্লা হির রহমান রহিম না ঠিক আছে ওকে বি ভার্ব আচ্ছা আমি এখানে লিখলাম বি ভার্ব এখন বি ভার্ব বি ভার্ব বি মানে কি ইয়াস আপনাদেরকে আজকে থেকে মনে রাখতে হবে যে বি মানে হচ্ছে হওয়া থাকা বা আসে বোঝায় অর্থাৎ এই বি এটার বাংলা যদি আপনারা বুঝতে চান তাহলে আপনাদেরকে বুঝতে হবে হ হ অন্তস্তয়াকার হ থাকা বোঝাতে পারে অথবা বোঝাতে পারে আছে এটা কিভাবে যেমন হওয়া বোঝাচ্ছে মনে করেন এখন হওয়া বোঝাচ্ছে হয়তো আপনি বললেন যে আই এম আ টিচার আমি আপনাদেরকে পড়াচ্ছি বা শেখাচ্ছি আই এম আ টিচার ওকে এম মানে কি হই আমি হই একজন শিক্ষক যদি আমরা বাংলাতে আমি হই এই হই শব্দটি বলি না আমি বলি যে আমি একজন শিক্ষক আমি একজন ছাত্র আমি একজন কৃষক আমি একজন ব্যবসায়ী আমি একজন ডাক্তার এরকম আমরা বলে থাকি সো হওয়া এই বি মানে কিন্তু হওয়া আচ্ছা থাকাটা আপনি আমার বন্ধু অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি একদিন ফোন দিয়ে বা হ্যালো
in DHAKA. I am in Dhaka. Ekhane je M diyesen. Tar mani ki. Oh, bondhu. Ha, I am in Dhaka. Ha, bondhu, I am in Dhaka hoy. Bangla ke rakum dhor ban. I am in Dhaka hoy. Ha, I am in Dhaka hoy. Ei Bangla ke amra dhori na. Amra dhori je. Ha, oh, bondhu, I am to ekhane Dhaka achi. Achi. Tali am mane achi bujiye sir. Oh, I am in Dhaka. I am ekhane to. I am to ekhane Dhaka hi thaki. Thaka. I am mane Thaka tau dhara jai ki na. Jai. তাহলে আপনারা বুঝলেন যে এই এম এর বাংলা হওয়া হতে পারে এম এর বাংলা থাকা হতে পারে এম এর বাংলা আছে এমন কিছু হতে পারে মানে কোথাও কেউ আছে বা অবস্থান করছে সেটা কিন্তু ওকে আচ্ছা তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই বি বি মানে হচ্ছে হওয়া এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এই বি হিসেবে আমরা কতগুলো ভার্বকে ব্যবহার করতে পারি সেটা ডিটেইলস দেখাবো কমপ্লিট অ্যানালাইসিস ওকে ডোন্ট বি ইনঅ্যাটেনটিভ ট্রাই টু বি অ্যাটেনটিভ অমনোযোগী হবেন না মনোযোগী হবেন ভালো করে দেখুন শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ ওকে সো তাহলে আমি কি দেখাবো এখন আপনাদেরকে আপনাদেরকে আমি এখন দেখাবো যে কি বললাম ভুলে যাচ্ছি কেন ক্লাস নিতে নিতে ও বিকে আমরা কতগুলো প্যাটার্ন বা ফর্ম থেকে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ বি হিসেবে কতগুলো ভার্ব হতে পারে তাহলে আমি লিখলাম যে বি এই বি সমান সমান কিন্তু আমরা যেগুলো ব্যবহার করতে পারি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিটাকে আমরা বি হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি কোনো কোনো বাক্য বি বসা না যে ক্যান বি কুড বি শুড বি বি তো আসে তাই না তাহলে বিটাকে বি হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাহলে এম ইজ আর ওয়াজ আর বি এরপরে আসতে পারে বিন তারপরে আসতে পারে বিং আসতে পারে ওই যে ভার্বের আইনজি বিশ সাথে আইনজি ওকে তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এম ইজ আর ওয়াজ আর বি বিন বিং এই আটটিকে আমরা বি ভার্ভ হিসেবে বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করতে পারি তবে মনে রাখবেন যে এই আটটি বি ভার্ভ হিসেবে ছাড়াও কখনো কখনো কোনো অকজুলারি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আপনি বিভিন্ন বাক্যে দেখলে বুঝতে পারবেন ওকে তাহলে বি ভার্ভ হিসেবে আমরা কী কী পেলাম এম ইজ আর ওয়াজ আর বি বিন বিং এখন আপনাকে আমার সাথে মুখস্থ করতে হবে আমি কিন্তু আপনাকে ক্লাস নিচ্ছি শুধু বোঝাচ্ছি না ক্লাস নিচ্ছি আপনি মনে মনে পড়ুন মনে মনে পড়ুন ওকে জোরে জোরে পড়লে তো আপনার কথা শুনে আমি আমি আমার কথা আপনি শুনতে পারবেন না বুঝতে পারবেন না আপনি মনে মনে পড়ুন ওকে তাহলে পড়ুন ওকে আমার সাথে পড়ুন তো এম ইজ আর হুম ওয়াজ ওয়ার ওকে বি বিন বিং এবার আবার এম ইজ আর আচ্ছা বললেন এবার দ্রুত বলেন এই তিনটাই এম ইজ আর এম ইজ আর এম ইজ আর এবার বাকি দুইটা ওয়াজ ওয়ার দ্রুত বলেন ওয়াজার 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 এবার এই পাঁচটি অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই পাঁচটিকে একসাথে বলি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বলার চেষ্টা করেন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এবার এরপরে পড়েন বি বিন বিং এবার এই দ্রুত এই তিনটা পড়েন তো বি বিন বিং বি বিন বিং বি বিন বিং এবার এই পুরা একসাথে পড়েন এম ইজ আর ওয়াজ আর বি বিন বিং দেখি পারেন কি না আচ্ছা আমি তো বুঝতে পারবো না আপনি তো এখন ভিডিও দেখছেন আমি তো আপনার সামনে নাই যাই হোক ওকে তাহলে আপনি মনে মনে এইভাবে চেষ্টা করুন এবং দ্রুত গতিতে পড়ার চেষ্টা করুন প্রয়োজনের শব্দ করেও পড়ুন ভিডিওটাকে থামিয়ে দিয়ে থামিয়ে দিয়ে পড়ে পড়ে নিজেকে আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করুন ওকে তাহলে অ্যামিজার ওয়াজ আর বিবিন বিং অ্যামিজার ওয়াজ আর বিবিন বিং অ্যামিজার ওয়াজ আর বিবিন বিং এই আটটিকে বিভার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে এই বিভার হিসেবে ছাড়াও কখনো কখনো এই আটটিকে আপনি অকজুলারি ভার হিসেবে কোনো বাক্যে ব্যবহার করতে পারেন তবে মনে রাখতে হবে যে একটু বুঝতে হবে কোনটি বিভার বা কোনটি অকজুলারি ভাব নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এবার বোঝার চেষ্টা করুন আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ওকে তাহলে এম ইজ আর ওয়াজ আর বি বিন বিং এটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটা আমি মুছে দেবো এখানে আবার লিখবো ওকে আমার বোর্ডে জায়গা দরকার আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর না পারলে মাঝে মাঝে থামিয়ে থামিয়ে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন অথবা আপনি পুরো ভিডিওটিকে শেয়ার করে রাখেন যখন ইচ্ছা তখন দেখবেন আপনার ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করেন আপনার হচ্ছে ডাউনলোড করে রাখতে পারেন এজ ইউ লাইক আপনার ইচ্ছা ওকে তাহলে কোনটা বিভার হিসেবে হবে কোনটা আমি যার কীভাবে কি আমি এখন দেখাবো ওকে আচ্ছা যে বাক্যটি একটু আগামী একটু লিখে উদাহরণ দিচ্ছিলাম মানে এখানে আমি টিচার একটা বাক্য লিখেছিলাম কিছুক্ষণ আগে ওকে আমি বাক্যটা লিখি ওকে নাম্বার ওয়ান আই অ্যাম আ টি ই সি এইচ ই আর আমার টিচার নাম্বার টু আম ইথিং রাইস আপনারা অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন যে আমি কলম কীভাবে ধরে রেখতেছি মানে কলম বলতে কি মার্কার মার্কার কীভাবে দেখেন কীভাবে ধরছি এইভাবে কেউ মার্কার ধরে মার্কার মানে ধরে এইভাবে এই যে এইভাবে কলমের মতো তাই না আর আমি ধরেছি একদম এইভাবে মুট করে 
ধরে এইভাবে লিখতে লিখতে চলে আছে আসলে আপনারা ভাববেন না যে আমি কোনো প্রতিবন্ধী হয়ে গেছি নাকি আমার হাতে সমস্যা আসলে বিষয়টা তা নয় আমাকে মার্কার এইভাবে ধরাটাও ঢাকা থেকে শিখতে হয়েছে অ্যাটলিস্ট সতেরো দিন ধরে অর্থাৎ দু সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আমাকে মার্কার ধরা শিখতে হয়েছে হয়ে না যা ট্রেনার অফ অ্যান ইনস্টিটিউট ইন ঢাকা ঢাকা যখন আমি টিচিং দিতাম বা ক্লাস নিতাম একসময় সেটা অ্যাবাউট টেন ইয়ার্স এগো প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা তো আমি মার্কার এইভাবেই ধরতাম আগে তারপর আমাকে এইভাবে ধরানো শেখানো হলো আসলে মার্কারটা এইভাবেই ধরতে হয় তবে এইভাবেই যে ধরতে হয় এমন কোনো কথা নেই নিয়ম নেই ইচ্ছা করলে আপনি এইভাবে ধরতে পারেন যে যেভাবে কমফোর্ট ফিল করে বাট মার্কারটা ধরলে এইভাবে ধরলে ভালো হয় বাট এইভাবে আপনি ধরে কিন্তু লিখতে পারবেন না আপনি লেখার চেষ্টা করেন দেখেন আপনার লাইন আঁকা বা আঁকা ট্রেন লাইন হয়ে যাবে সোজা হবে না ওকে সো আপনি যেভাবে পারবেন সেভাবে ধরবেন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আর আমি এইভাবে ধরেছি আসলে এটা একটা আর্টও বলতে পারেন ওকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ তাহলে এই যে বাক্য টুটো ওকে কাম টু দ্য পয়েন্ট আই আমার টিচার আমি একজন শিক্ষক আম ইটিং রাইস আমি ভাত খাচ্ছি আচ্ছা এখানে দুইটা বাক্যে এম কমন আছে এম এম এখন এই বাক্যে তাহলে এম এই যে আমরা শিখলাম এই এম ইচার ওয়াজার এগুলো কী ভার্ব হ্যাঁ বলবেন যে বি ভার্ব ঠিক আছে তাহলে এই এমটি কী ভার্ব বি ভার্ব আবার দ্বিতীয় বাক্যে এখানে আম রয়েছে এটা কি ভার বি ভার অবশ্যই না এইবার ভুল হবে আপনি তো বললেন যে স্যার এতক্ষণ তো শেখালেন যে আমি যে রোয়াজার এগুলো বি ভার্ব না ওই যে বলেছিলাম আমার কথার মধ্যে পয়েন্ট ধরতে হবে বুঝতে হবে যে বি ভার্ব হিসেবে ছাড়াও অকজুলের ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আচ্ছা এটা বি ভার্ব বি ভার্বটা যখন হবে তখন ওইটি কিন্তু ওই বাক্যের মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করবে বি ভার্ব হিসেবে যখন হবে কোনো বাক্যে ওই ভার্বটি তখন সেটি ওই বাক্যের মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করবে তার মানে ওই বাক্যে ওই ভার্বটি ছাড়া অন্য কোনো ভার্ব থাকবে না ওকে দেখেন তো আই এম আ টিচার অর্থাৎ আমার টিচার এখানে এম ছাড়া এই বাক্যে আর কোনো ভার্ব আছে এ কি ভার্ব নো এ আর ঠিক আও টিচার ইটস অবজেক্ট হতে পারে বা নাউন হতে পারে আই কি আই আই ক্যান সাবজেক্ট তাহলে ভার্ব কোনটা ভার্ব শুধুমাত্র এম তাহলে বি ভার্ব হিসেবে যখন কোনো একটি ভার্ব কোনো বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন সেটা ওই বাক্যের বি ভার্বও হতে পারে পাশাপাশি ওই বাক্যের প্রিন্সিপাল বা প্রধান বা মেইন ভার্ভ হিসেবেই ওটাকেই ধরা হবে বাট মনে রাখতে হবে যদি আমরা যে আটটা শিখলাম বি ভার্ভ হিসেবে যে আটটিকে শিখেছি ওই আটটির মধ্যে কোনো একটি কোনো বাক্যে আছে যেমনটি এই যে এখানে আছে এবং তারপরে দেখছেন যে আরও একটি ভার্ভ আছে ওই বাক্যে যেমন এই যে ইটিং আছে তখন কিন্তু ওই আটটির একটি অর্থাৎ যেমন এখানে এম আছে এটিকে আপনার বি ভার্ভ বলা চলবে না ইটস নট বি ভার্ভ ইটস অকজুলারি ভার্ভ কারণ কি অকজুলারি মানে কি সাহায্যকারী এই দেখেন এম ইটকে সাহায্য করেছে না আর সাহায্য করেছে কি দিয়ে আইএনজি দিয়ে ওকে তাহলে ইটিং হয়ে গেছে এখানে মেন ভার্ভ আর এম হয়ে গেছে এখানে অকজুলারি ভার্ভ তাহলে এম ইজ আর ওয়াজ আর বিভিন্ন বিং এই ভার্ভগুলি বি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আবার অকজুলারি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছেন ইয়াস ওকে তারপরেও যদি সমস্যা থাকে আমাকে নক করবেন আমি আপনাকে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব কয়েক মিনিট লাগবে আপনাকে বোঝাতে মাত্র ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এখন আমরা বিভিন্ন ভাবে আরেকটু বিশ্লেষণ করে দেখব যে ওই যে অ্যামিজার ওয়াজার বিভিন্ন বিং এই যে বেশ কিছু কথা মানে কয়টা আটটির কথা বলেছিলাম এই বিভিন্ন ভিন্ন রূপে কিভাবে কোনো বাক্যে এইগুলো ব্যবহার হয় সেটা একটু দেখে নেই সংক্ষেপে ওকে কিপ ওয়াচিং দেখতে থাকুন প্রথমে দেখালাম কি আপনাকে আই এম আর টিচার আচ্ছা আই এম আর টিচার আপনাকে যদি বলা হয় আই এম আ টিচার ওকে আমি একজন শিক্ষক ভালো কথা এখানে এমটা হচ্ছে বি ভার্ভ বা মেন ভার্ভ ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি বলি এই বাক্যটি টোটাল কন্টেন্স আপনি যদি বলেন স্যার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কি সাবজেক্টের পর এমিজার তারপরে ভার্বের আইএনজি কই ভার্বের আইএনজি কই নাই তো তাহলে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স না এটা সিম্পল প্রেজেন্টে আপনি ধরবেন সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটি বললেও ভুল হবে না ওকে তাহলে আমার টিচার এটা সিম্পল প্রেজেন্ট ওকে তার মানে আপনারা বুঝতে পারলেন যে সিম্পল প্রেজেন্টে বি ভার্ভ যখন মেইন ভার্ভ হয় অর্থাৎ বি ভার্ভ হিসেবে যখন ব্যবহার হয় তখন সেটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট ওকে তাহলে এখানে আপনার বি ভার্ভ হিসেবে এটা অ্যামিজার ব্যবহার হতে পারে তাহলে আই এম টিচার তাহলে হি হলে কি হবে হি ইজ আ টিচার হি ইজ আ টিচার ওকে তারপরে যদি আমি বলি ইউ দিয়ে যে ইউ তাহলে ইউ ইউ এরপরে কি হবে ইউ আর আ টিচার ওকে তাহলে এম ইজ আর তিনটাই চলে আসলো সিম্পল প্রেজেন্ট হিসেবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে সিম্পল প্রেজেন্টে অ্যামিজার বি ভার্ভ হিসেবে বা মেন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আবার এরপরে অ্যামিজার কিন্তু ব্যবহার হতে পারে কোথায় ওই যে বলছিলাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সেটা কিভাবে এখন আমি দেখাবো ঠিক যেভাবে আপনাকেও বুঝে নিতে
আচ্ছা আমি যদি বলি যে সে ভাত খাচ্ছে তাহলে হি হি এম তাই না এরপর কি এম হয় এরপর ইজ ওকে তাহলে হি ইজ ইটিং রাইস ওকে নাম্বার থ্রি তুমি ভাত খাচ্ছ ইউ ইউ তাহলে ইউর পরে আর হবে ইউ আর ইটিং রাইস তাহলে এই যে এম ইজ আর এটা আবারও ব্যবহার হয়েছে এটা কন্টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তাহলে আপনারা বুঝলেন যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস যে এম ইজ আর ব্যবহার হতে পারে কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে যখন এম ইজ আর এটা ব্যবহার হবে তখন সেটাকে বিভার বলা যাবে না কারণ কি এম ইজ আর প্রতিটির পরে ইটিং 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 আছে তার মানে এইগুলো হচ্ছে মেন ভার আর এইগুলো তখন হয়ে গেল সাহায্যকারী ভার অক্সিলারি ভার সো আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার ওর ইউ গার এট ওকে চলুন আরও কীভাবে ব্যবহার হতে পারে এইগুলো ও হ্যাঁ তাহলে অ্যামি যার এখানে আপনি ব্যবহার করেছেন তাই আমি যার ওই যে ওয়াজার ছিল হ্যাঁ ওয়াজার কোথায় ব্যবহার করবেন ওয়াজার পাস টেন্সে ব্যবহার করবেন ঠিক অ্যামি যারের মতো আমার টিচার বলেছিলাম তাহলে আমাকে পাস টেন্সে বললে বলতে হবে আই ওয়াজ আর টিচার ইউ আর আর টিচার বলেছিলাম তাহলে পাস টেন্সে বলতে হবে ইউ ওয়ার আর টিচার এই তো পাস টেন্সে হয়ে গেল আবার এইভাবে কিন্তু যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আমরা এবার এটা ব্যবহার করেছি ঠিক প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের মতো পাস্ট কন্টিনিউস ব্যবহার হতে পারে কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউস এই জায়গাটাই আমি যার এখানে কি হয়ে যাবে কারণ এখানে বলা হচ্ছে আমি ভাত খাচ্ছি কিন্তু তখন তো হবে আমি ভাত খাচ্ছিলাম আমি ভাত খাচ্ছিলাম ওকে তাহলে আমি ভাত খাচ্ছিলাম তাহলে পাস্ট কন্টিনিউস আমরা ওই যে পাস্টে কি ব্যবহার করবো আমি যারের পাস্ট কি ওয়াজ ওয়ার ওকে তাহলে আই ওয়াজ এটিং রাইস এখানে এটা ব্যবহার হলো এবার সে ভাত খাচ্ছিল হি ওয়াজ এটিং রাইস তুমি ভাত খাচ্ছিলে ইউ ওয়ার ইটিং রাইস ওকে তাহলে পাস্ট টেন্সও কিন্তু অ্যামি যারের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ওয়াজ ওয়ার হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন যে পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রেও কিভাবে বিভার হিসেবে ওয়াজার ব্যবহার হতে পারে আবার কিভাবে অকজলের ভার হিসেবে ওয়াজার ব্যবহার হতে পারে সেটা কিন্তু আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেলেন ওকে তাহলে এইটা গেল আর একটা প্যাটার্ন এবার আরও প্যাটার্ন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবার সেটা কি দেখানো যায় চলুন দেখা যাক অ্যামিজার ওয়াজার চলে গেছে না আচ্ছা বি বি ই বি শুধু বিও তো কখনো হয় ওই যে আমি কিন্তু বলেছিলাম সংক্ষেপে বুঝাই দিই যেমন আপনি বললেন যে এটা হতে পারে ইট ক্যান বি ডার্ন হওয়া অর্থে বিটা ব্যবহার হয়েছে যদিও ক্যানের পরে বি হয়েছে তারপরে কিন্তু ডান হয়েছে ইট ক্যান বি ডান তখন কিন্তু ওটাকে আর শুধু বি ভার বলা চলবে না ওটা একটা অকজলির ভার হয়ে গেছে কারণ ক্যান একটা মডেল মডেলের সাথে আরও বি ব্যবহার হয়েছে তাহলে ক্যান বি কুড বি শ্যাল বি শুড বি উড বি মাইড বি মাস্ট বি মে বি এরকম আপনি বি ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি এটা ক্লিয়ার এটা নিয়ে আমি আর বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করছি না আচ্ছা এম ইজ আর গেল ওয়াজ ওয়ার গেল তাহলে কি কি গেল এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তাই এম চলে গেছে ইজ গেছে আর গেছে ওয়াজ চলে গেছে ওয়ার গেছে আচ্ছা বিও চলে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা বি বি এরপরে বিন আচ্ছা চলেন বিন নিয়ে কথা বলি বিনটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি কোনো বাকে আসলে বিনটা কিন্তু আপনি অনেক জায়গায় ইউজ করেন বিশেষ করে আপনি খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কি টেন্স বললাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আচ্ছা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স স্ট্রাকচার মনে আছে আপনি তো চিন্তা করবেন এইটা তো কবে পড়েছিলাম স্যার আবার কারো কারো মনে আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি একটা বাক্য লিখি আই হ্যাভ বিন এটিং রাইস ফর টেন মিনিটস এম আই এন ইউ টি ই এস মিনিউটেস মিনিটস বানানোর ঝামেলা আছে খেয়াল রাখবেন আচ্ছা তাহলে আই হ্যাভ বিন এটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আমি ভাত খাচ্ছি দশ মিনিট ধরে বা দশ মিনিট যাবৎ ওকে এই দেখেন তো এর মধ্যে বিন এসছে না এই যে বিনটা চলে এসছে এইখানে ওকে তাহলে আপনি বুঝলেন যে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন কখনো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসেও এরকম জায়গায় বসে যাবে হ্যাড বিন তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন হ্যাবেজের সাথে বিন আজ পারফেক্ট পাস্ট সরি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসে হ্যাডের সাথে বিন হ্যাড বিন বসবে ওকে তাহলে এই জায়গায় কিন্তু আপনি বিন ব্যবহার করছেন তাহলে এই জিনিসটা আপনি খেয়াল রাখবেন যে এখানে আমরা বিন ব্যবহার করতেছি তাহলে আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি তো এখানে বিন আপনি ব্যবহার করেছেন বাট বিন এখানে কিন্তু আসলে বি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয়নি এটা জলের ভার্ভ কিন্তু হয়ে গেছে মেন ভার্ভ কিন্তু এখানে আছে তাই না আচ্ছা এই জিনিসটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে মানে কিভাবে কোন কোন রূপে এই ভার্ভগুলো ব্যবহার হতে পারে সেটা কিন্তু ডিটেলস ধারণা দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি ওকে তাহলে এই জায়গায় বিএন ব্যবহার হচ্ছে ওকে আবার দেখেন আরেক জায়গায় বিএন ব্যবহার হয় সেটা কোন জায়গায় হতে পারে যেমন 
আপনি বলেন যে আমি কাজটি করেছি বলেন তো আমি কাজটি করেছি এর ইংলিশ কি হবে আমি কাজটি করেছি এর ইংলিশটা আপনি লিখবেন যে আই হ্যাভ মানে সম্প্রতি করা হয়ে গেছে আই হ্যাভ ডান আমি এখান থেকে একটু মোছে দিই তাহলে ভালো হবে বুঝতে আচ্ছা এই বাক্যটি তো আর দরকার নেই এই বাক্যটি আমি ক্লিয়ার করে দিই আই হ্যাভ ডান দ্যার্ক এর বাংলা অর্থ কি আমি কাজটি করেছি ওকে আচ্ছা আমি কাজটি করেছি এইটা যদি প্যাসিভ সেন্সে বোঝাই প্যাসিভ অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ ছোটোবেলায় ভয়েস চেঞ্জ শিখেছিলেন অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস তাই না হ্যাঁ অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ আচ্ছা অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভটা কি অত্যন্ত সহজে আমি বুঝাই দিই কর্তার ডাইরেক্ট কোনো কিছু করে এমনটি বুঝালে সেটি অ্যাক্টিভ কর্তার ডাইরেক্ট কোনো কিছু করে ভাত খাওয়া সরি কাজ করা এই করা কাজটি মানে যে করেছে কে করছে আমি আই তাহলে আমি যে ডাইরেক্ট করেছি সেটাই বোঝাচ্ছি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করেছি তাহলে কর্তা ডাইরেক্ট কোনো কিছু করে এইটা আছে অ্যাক্টিভে কিন্তু কখনো কখনো এই ধরনের বাক্য প্যাসিভেও বোঝানো যায় তখন বাংলাটা কর্তা ডাইরেক্ট করেছে এটা না বুঝিয়ে এইভাবে বাংলা বলা হয় যে কর্তার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে বিষয়টা কিন্তু অনেকটা একই মানে যেই লাউ সেই কদু তবে দেখতে ভিন্ন হলেও সেন্স এক ওকে ব্যাপারটা এরকম যে তাহলে আমি কাজটি করেছি আপনি হয়তো বললেন যে আমার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে তখন আপনি দেখবেন কিভাবে হবে আমার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে তাহলে কাজটিকে আপনার নিয়ে আসতে হবে তাহলে দ্য ওয়ার্ক এখন দ্য ওয়ার্ক এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তো এরপরে কিন্তু আবার হ্যাব বসানো যায় না তখন এরপরে আবার হ্যাজ বসাতে হয় আপনাকে হ্যাজ এবার এই হ্যাব বা হ্যাজ যাই হোক আসলো এরপরে কিন্তু আপনাকে বিন বসাতে হবে কারণ কি ওই যে বলছিলাম এটা অ্যাক্টিভে বুঝিয়েছিল আর এটা এখন প্যাসিভে বুঝেছে তো আপনি বুঝলেন যে এই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এই যে আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এই বাক্যটি আছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে তো প্রেজেন্ট পারফেক্টের যদি কোনো বাক্যকে আপনি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করতে চান তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ওই বাক্যটি প্যাসিভ সেন্সে চলে গেলে ওই হ্যাভ বা হ্যাজের পরে একটি বিন বসাতে হয় কিন্তু বিন বসালে এখানে আর আইনজি করা যাবে না কারণ প্রতিটি প্যাসিভ সেন্সের বাক্যে প্রত্যেকটা প্যাসিভ সেন্সের বাক্যে আপনাকে মনে রাখতে হবে অকজলির ভার্ব যাই আসুক তারপরে মেইন ভার্বের পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হয় ওখানে আইনজি যোগ করা যায় না ওকে তাহলে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান তাহলে আমি কাজটি করেছি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আর আমার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান কাজটি করা হয়েছে আমার দ্বারা তখন আপনি দিবেন বাই মি এই হলো ব্যাপার এই জিনিসটা আপনি খেয়াল রাখতে পারবেন আশা করি বুঝতে পারবেন সহজেই তারপরে কখনো কখনো কিন্তু আমি যে বলছিলাম একটু আগে যে আমি যার কখনো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার হয় তাই না যেমন আম ইটিং রাইস আপনি বলতেছেন আই অ্যাম ইটিং রাইস আমি ভাত খাচ্ছি আচ্ছা এই বাক্যটা ডাইরেক্ট আপনি খাচ্ছেন সেটাই তো বোঝাচ্ছে তাহলে কর্তা ডাইরেক্ট করছে তাহলে এটা কোন সেন্সে অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ আপনি তো বলবেন স্যার ডাইরেক্ট করা বুঝালে অ্যাক্টিভ বলেছেন হ্যাঁ তাহলে এটা অ্যাক্টিভ এখন এটাকে আপনি প্যাসিভ সেন্সে করেন বাংলায় দাঁড়াচ্ছে আমি ভাত খাচ্ছি তাহলে প্যাসিভে বলেন প্যাসিভে বলবেন যে কারোর দ্বারা কোনো কিছু করা হচ্ছে এরকম কিছু বোঝাচ্ছে কিন্তু তাহলে আপনি এই বাক্যটিকে প্যাসিভ সেন্সে বাংলায় যদি বলেন ইংরেজিতে না বাংলায় যদি বলেন আমি ভাত খাচ্ছি এটার প্যাসিভ বাংলায় বলেন আমার দ্বারা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন আমার দ্বারা ভাত খাচ্ছি না আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হচ্ছে এই যে হচ্ছে কথাটা আসছে এই সব জায়গায় কিন্তু এরকম যদি প্রেজেন্ট এটা কন্টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অ্যামি যার বা অ্যাম পাচ্ছেন ভার্বের আইনজি পাচ্ছেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের যদি কোনো অ্যাক্টিভ বাক্যকে আপনি প্যাসিভে রূপান্তর করতে চান তাহলে ওই বাক্যে যে অকজলির ভার্বটা থাকবে আমি যার যেটাই থাকুক সেটার পরে আপনাকে বিং বসাতে হবে বি ই আইএনজি বিন না বিং ওকে আচ্ছা তাহলে আমি ভাত খাচ্ছি এটা প্যাসিভ করবো আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হচ্ছে তাহলে আপনি বললেন যে ভাত খাওয়া হচ্ছে তাহলে কর্মটাকে আগে নিয়ে আসতে হয় রাইস এখন রাইসের পরে তো আর অ্যাম বসে না ওই অ্যামিজার গ্রুপের যেটা মানায় আর কি যেটা মানায় মানানো কি বোঝেন না মানানসই হওয়া যেটার সাথে যেটা খাপ খায় সেটা তাহলে রাইসের পরে ইজ বসাবেন আপনি রাইস ইজ এইবার কি ওই যে বলছিলাম অ্যামিজার যেটাই আসুক না কেন প্যাসিভ সেন্সে ওই প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে অ্যামিজারের পর বিং বসাতে হবে রাইস ইজ বিং এই জায়গায় কিন্তু বিং বসে রাইস ইজ বিং ই ঠেন ওই যে বলেছিলাম প্যাসিভ সেন্সে প্রত্যেকটা মেন ভার পাস্ট পার্টিসিপ ফর্ম চলে যাবে তাহলে ইটিং এখানে ইটেন হয়ে যাবে রাইস ইজ বিং ই ঠেন বাই মি আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হচ্ছে ইয়াস এই জায়গায় কিন্তু বিং আসে তো আশা করি তাহলে আপনারা বুঝলেন যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বুঝেছেন এবং বিনও বুঝেছেন 
Amazer was a B bin. Our last age being of Buzhegel and last being chilo. A being Tommy Buzhedilam. Tale age B barb, he should be keep up at a backy babber high. Our E. B. Barb, Gully, Coconocono backy, auxiliary barb, she will keep up a babber high. She taken Tommy Purishka, Dharana, another K. Dear DC, Janina, Kotoku Nite Perechen. Tobe Judy Busta Shamushai. Video T R O Act Dweber Apni Dekun, Dhurja Dhurun, Allah Dhurja Shil the Pots on the Koran, Al Koran, Sapnak Dhurja Dhurte Habe. Dear viewers, Eber a Bibarbe a Sharbushesh Alatanatuku, the Ami video T Shesh Kurbo, so Eber Digben Bibarb Hishabe, Amra Jibarb Gulibar Kulamba, at the Kun Bibarb Kamra Bibnodon, Oculari Barbishi Babar Kurachi, Akon Digbo E Bibar Gulur Kichu, Batikrom Babar. আর ব্যতিক্রম ব্যবহার বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা আপনারা এখন কাইন্ডলি একটু মনিটর বাই স্ক্রিনে চোখ রাখুন এবং মনোযোগ দিয়ে দেখুন এবং শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন সেটি হচ্ছে যে মনে করেন আপনাকে আমি একটি বাক্য বললাম যে আমি বাজারে যাই আচ্ছা আমি বাজারে যাই এই বাক্যটির ইংলিশ কি হবে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন স্যার আই গো টু মার্কেট ওকে আমি বাজারে যাই আই গো টু মার্কেট আচ্ছা আমি বাজারে যাই এই বাক্যটি না বলে যদি আমি এখন বলি আমাকে বাজারে যেতে হয় তাহলে ইংলিশ কি বলবেন আমাকে বাজারে যেতে হয় এটা আমি সাধারণ অর্থে বলছি বাধ্যতামূলকভাবে নয় বাধ্যতামূলকভাবে বোঝালে আপনারা হয়তো কেউ বলবেন যে স্যার ওই যে হ্যাভ টু হ্যাভ টু ইউজ করতে হবে মাস্ট বাই ইত্যাদি এরকম কিছু ব্যবহার করতে হবে যে আই হ্যাভ টু গো টু মার্কেট না আমি ওরকম বাধ্যতামূলকভাবে বোঝাচ্ছি না আমি স্বাভাবিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যেটা মনে করেন সাধারণ অর্থে যে আপনাকে বাজারে যেতে হয় যেটা হচ্ছে গেলেও চলে না গেলেও চলে বাট আপনি বলতেছেন যে আমাকে বাজারে যেতে হয় তাহলে আমি বাজারে যাই আই গো টু মার্কেট বাট আমাকে বাজারে যেতে হয় এই বাক্যের ইংলিশটা কি হবে কি একটু কনফিউশনে পড়ে গেছেন তাই না বা একটু চিন্তা করছেন যে এটা কি বলা যায় কি বলা যায় হ্যাঁ এইটা কিন্তু কনফিউজিং একটা ব্যাপার তো এই ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এইখানে আপনাদেরকে কিন্তু বিবার হিসেবে যে অ্যামিজার আছে সেই অ্যামিজারের সাথে আপনাদেরকে টু ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এম টু ইস টু বা আর টু ব্যবহার করতে হবে কিন্তু আপনি যখন এম টু ইস টু আর টু অর্থাৎ এম ইজ আর বা ওয়াজার এগুলোর সাথে টু ব্যবহার করবেন তখন এটি কিন্তু আর বিভার হিসেবে থাকে না এটি কিন্তু আসলে এক ধরনের মডেল অকজুলারি ভার্ব হয়ে যায় যেটাকে আপনি সেমি মডেল বা মডেল অকজুলারি ভার্ব বলতে পারেন তবে এটা কিন্তু বিভার্বের একটা ব্যতিক্রম রূপ আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে চলুন ওই বাক্যটির ইংলিশ করা যাক যে আমি বাজারে যাই আপনি বললেন যে আই গো টু মার্কেট আর আমাকে বাজারে যেতে হয় এটাকে আপনাকে বলতে হবে আই অ্যাম টু গো টু মার্কেট কিন্তু এম টুর পরে ইস টুর পরে ওয়াস টু যাই ব্যবহার করে না কেন এরপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে তার মানে কি এম টু ইস টু আর টু এটা খেয়াল রাখবেন তাহলে আমাকে বাজারে যেতে হয় আই এম টু গো টু মার্কেট তাকে বাজারে যেতে হয় হি ইস টু গো টু মার্কেট যার পরে যেটা বসে যার পরে এম যার পরে ইস যার পরে আর আপনি এইভাবে বসাবেন তোমাকে বাজারে যেতে হয় ইউ আর টু গো টু মার্কেট ওকে আচ্ছা এরপরে যদি আমি পাস্ট টেন্সে বলতে চাই তাহলে বলবো আমাকে বাজারে যেতে হয়েছিল সাধারণ অর্থে আই ওয়াস্ট গো টু মার্কেট তাকে বাজারে যেতে হয়েছিল হি ওয়াস্ট গো টু মার্কেট তোমাকে বাজারে যেতে হলে হয়েছিল ই ওয়াট গো টু মার্কেট আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইটস ভেরি ইজি তাহলে এই যে এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু এইগুলোর পরেও আমরা টু ব্যবহার করতেছি কখন যখন বোঝাবে যে কাউকে কোনো কিছু করতে হয় কাউকে কোনো কাজ করতে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন দ্যাটস অল ইফ ইউ ওয়ান্ট বি সাকসেসফুল ইউ মাস্ট বি ফেশেন্ট আপনি যদি সফল হতে চান আপনাকে প্যাশেন্ট হতে হবে প্যাশেন্ট মানে কি রুগী হ্যাঁ প্যাশেন্ট মানে রুগীও হয় অর্থাৎ আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে অবশ্য রুগী হলেও ধৈর্যশীলই হওয়া লাগে কারণ রুগী হলেই তো ওষুধ খেলেই তো সঙ্গে সঙ্গে যে সেরে যায় তাই না আস্তে 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 ছাড়ে এই জন্য ধৈর্যশীল হতে হবে সো এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি বারবার এটা দেখুন দেখার পরেও যদি আপনি কয়েকবার দেখার পরেও বুঝতে না পারেন জাস্ট নক মি আল ট্রাই টু রিপ্লাই আল ট্রাই টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি ওয়ান্স এগেইন আমি আবারও আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল ওকে সো ডি অফ ইয়ার্স অ্যাকচুয়ালি রাইট দিস মোমেন্ট আই ডোন্ট লাইক টু প্রলং দিস টিটোরিয়াল সো আই থিঙ্ক ইউ গড আল্লাহর বাইরিয়াস অ্যাবাউট দ্য ইউজিং অর অ্যাবাউট দ্য সিস্টেম অফ দ্য ইউজেস অফ ভি ভার্ব এজ মেইন ভার্ব অর এজ অক্সুলারি ভার্বস সো আই থিঙ্ক দে আর ইস নো কনফিউশন হিয়ার ইউ টোটালি গড দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া So after all, if you face any type of problem to use at the time of practical session, you can knock me, I'll try to help you. And try to learn smart English, try to change your life. Because always remember, now it's the modern times, now is the age of competition. So at the age of competition, if you aren't competitive, it will be really so pathetic for you in your life and future. So if you're not interested to make your life pathetic, try to be careful, try to be serious. from right now change your life so learn english and build up smart career so dear viewers 
wish you all the best take care allah hafiz assalamu alaikum